வணக்கம் நண்பர்களே ஐஎம்என் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக உங்களுக்கு எங்களது வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்கள் இந்த டிஎன்பிசி தேர்வுகளில் இடம்பெறுகிற நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு என்பது தொடர்பான ஒரு கணக்கை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா வெறும் பதினாலு சென்டிமீட்டர் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு சதுர மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு அரைவட்ட பகுதிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மீதி பகுதியில் நிழல் இட்டுருக்கிறாங்க கொடு போட்டிருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது சதுரத்தினுடைய பரப்பளவுலேருந்து ஒரு பரப்பளவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சதுரத்தினுடைய பரப்பளவுக்கு நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் பதினாலு ஸ்கொயர் பதினாலு பதினாலு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு நமக்கு தெரியும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதில் ஒன்று நமக்கு பிரச்சனை இப்போ என்ன நம்மனா இப்போ வட்டம் பார்க்குறோம் என்னது இது ஒரு அரை வட்டம் இது ஒரு அரை வட்டம் அப்போ அந்த வட்டத்தை இங்கே கொண்டு சேர்த்தா என்ன ஆகிடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முழு வட்டமாக இருக்கிறது அப்போ இங்கே ஒரு அரைவட்டம் இருக்குது இங்கே ஒரு அரைவட்டம் இருக்குது அப்போ வட்டம் வந்து ரெண்டு அரைவட்டமாக இருக்கிறது ரெண்டு அரைவட்டம்னும் போது பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஃபார்முலா இல்லையா நம்ம என்னா இங்கே ரெண்டுன்னு போட்டுக்கிறேன் இரு அரைவட்டம் ரெண்டு அரைவட்டம் வெறும் ஒரு அரைவட்டம்னா பதியால் வகுக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் ரெண்டு செமி சர்க்கிள் இருக்கிறது ஆல்ரெடி சேர்க்கும்போது ஒரு சர்க்கிள் ஆகிடுது பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எது நம்ம கவனிக்கணும்னா இப்போது இது பதினாலுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ சதுரனா என்னது இதுவும் பதினாலு தான் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஆறு சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இதுக்கு வட்டத்துக்கு என்னவாக இருக்கிறது விட்டமாக இருக்கிறது ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் கவனிக்காமல் விட்டோம் விடை மைனஸில் போயிடும் அப்போ இது விட்டமாக இருக்கிறதால ஆரம் என்னவாக இருக்கும் பதினாலில் பாதி தான் இருக்கும் அதோட ஏழு அது சின்ன விஷயம் தான் கவனிச்சோம் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணோம் இப்போ ஆரம் ஏழுன்னு தெரிஞ்சிருந்தால ஏழு இன்ட்டு ஏழு அடிப்படக்கூடிய நம்பராக தந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம போட்டோம்னா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இதிலேருந்து இதை கழித்தோம் அப்படின்னாக்கா நாற்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் புரிந்தா பாருங்கள் நூறு பேர் கணக்கை சொல்கிறேன் என்ன இந்த கணக்குனா கணக்கு எளிமை தான் ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு பக்கம் மட்டும் பதினாலு சென்டிமீட்டர் தந்திருக்கிறாங்க படத்தினுடைய அடிப்படையில் சதியாக சதுரமாக வரைஞ்சிருப்பாங்க நான் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா சதுரமாக இருக்கிறது அப்போ இது பதினாலுனா இதுவும் பதினாலு தான் அந்த அளவு அவங்க தந்தில் அப்போ சதுரத்தினுடைய மொத்த பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது நூற்றி தொண்ணூத்தாறு அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை பார்த்து ஒன்றும் தெரிஞ்சிட்டோம் நமக்கு எது தேவையில்லை வட்ட பகுதி தேவையில்லை எத்தனை வட்டம் வேண்டாம் ரெண்டு அரை வட்டங்கள் வேண்டாம் ரெண்டு அரை வட்டம் வேணான்னது அது முழு வட்டனாக இருக்கும் அப்போ பையார் ஸ்கொயரை கழிக்கணும் அதுலேயும் பிரச்சனை இல்லை ஒரே ஒரு சின்ன நுணுக்கமான பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்க பதினாலு சென்டிமீட்டர் சதுரத்தின் பக்கமானது இந்த வட்டத்துக்கு ஆரமாக இல்லை அது என்னவாக இருக்குது டயாமீட்டராக இருக்கிறது விட்டமாக இருக்குது அதை மட்டும் கவனித்தோம்னா நம்ம ஃபார்முலாவில் ஆரம் தான் போடணும் அப்போ பதினாலு ரெண்டால் வகுத்தோம்னா ஏழு அப்போ நம்ம அடித்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஏழு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இந்த பகுதியில் நமக்கு வேண்டாம்ன்றதா இது நம்ம கழிச்சிட்டோம்னா மீதி எவ்வளோ வந்தது நாற்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்தது அதனால் இது வந்து கணக்கு எளிமை தான் சதுரத்தினுடைய பரப்பிலேருந்து வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு கழிக்கிறது தான் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிருவோம் படத்தை வைத்து பார்க்குற போது ஆரம் எதுன்னு சரியாக திட்டமிட்டுக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரியான கணக்குகளை போடலாம் இந்த மாதிரியான ஷார்ட்கட் மெத்தட்ஸையும் ரொம்ப விரைவாக போகிறதுக்கான பயிற்சிகளையும் ஐமன்ஐஎஸ் அகாடமி தொடர்ந்து உங்களுக்கு வழங்கிட்டு வரும் இந்த சேனலை பார்க்குற எல்லோரும் கணக்கில் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு முழுமையான மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சியை தான் நாங்கள் செய்துகிட்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு நீங்கள் தந்து கொண்டிருக்கிற ஒத்துழைப்புக்கு நன்றியும் வணக்கங்களும் வாழ்த